hali gani mtazamaji wa Star TV? Karibu katika kipindi cha sheria zetu ili ufahamu mambo mbalimbali ya usiu wa sheria. Na leo tutaenda kuangazia sheria ya makosa ya mtandao, sheria namba 14 mwaka 2015. Nitakuwa na wakili msomi Jebra Kambole kutokea Center for Strategic Litigation ambaye atakwenda kutufahamisha mambo mengi zaidi kuhusiana na mada ya leo. Mwenyeji wako ni mimi Athmani Mihul na Kusi. Endelea kubaki hapo hapo ili kuelimika na kufahamu mambo zaidi kuhusiana na mada ya leo. Bwana Jebra karibu sana katika sheria zetu. Asante sana. Uh, Natumai leo mtazamaji atafahamu mambo mengi zaidi katika na mada ya leo. Sana. Na tukifungua mjadala wetu kuhusiana na mada ya leo. Uh, ningependa kufahamu kwamba sheria hii ya mtandao ni nini na ni nini hasa na ina lengo gani? Uh, asante sana. Kwanza kabisa niwashukuru Star TV kwa kunipa fursa ya kuweza kuongea na watanzania na kutoa elimu hii. Lakini pia ni kushukuru ya thamani kwa kunialika kwenye kipindi chako. Uh, tuseme wazi kwamba mwaka 2015 ilipitisha sheria ya makosa mtandao. Na mheshimiwa rais wa kipindi cha Jakaya Mrisho Kikwete tarehe 25 Aprili mwaka 2015 alisaini sheria hii ili iweze kwanza kutumika. Na lengo kuu la sheria hii ni kwamba uh, kuna makosa ambayo yalikuwa yanatendeka kupitia mtandaoni lakini sheria zetu zilikuwa bado ziko nyuma kwa sababu sheria yetu ya makosa ya jinai ilikuwa inajikita sasa kwenye makosa ambayo yanatendeka yana, yana kati ya mtu na mtu. Kwa hiyo dunia ilikuwa imeelekea kwenye kwenye digitali sasa kwenye mtandao. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakifanya biashara kwenye mtandao, watu wamekuwa wakiwasiliana kwenye mtandao, watu wamekuwa wakijadiliana kwenye mtandao kama wanavyojadiliana hivi tukiwa mimi na wewe kupitia mitandaoni. Lakini pia watu wamekuwa wakituma pesa na kupokea pesa kupitia mitandaoni. Kwa hiyo kulikuwa kuna haja ya kutunga sheria ya kusimamia mambo ya mitandao. Kwa hiyo zilitunga sheria ambayo inasimamia sheria ya, ya mambo ya mawasiliano ya kimtandao lakini pia ikatungwa sheria ya makosa ya mitandao. Zote zikawa mwaka 2015. Lengo lilikuwa ni kwamba kuhakikisha kwamba wa, wa Tanzania wanakuwa wanalindwa na sheria kupitia mitandaoni. Hilo ndio lilikuwa lengo kuu la sheria hiyo. Umeelezea kwamba lengo la sheria hii ni kuwalinda wa Tanzania kuhusiana na mambo mbalimbali mbali ya kimtandao. Je, sheria imezungumza nini kwa mtu ambaye anachapisha taarifa za uongo ama za kutisha? Tumeona leo kuna tabia hata jamii fulani amekufa. Yaani mtu anazushwa tu kifa, fulani amefariki au fulani amepata hichi na hichi. Sheria inazungumzia kuhusu hivi ambayo. Sheria hii uh, kwa sababu ilikuwa inataka kudhibiti makosa mitandaoni. Kwa hiyo ilitunga makosa mbalimbali. Kwa hiyo kuna makosa ya kudhidi ya watoto, makosa ya kutuma picha za utubi mitandaoni. Lakini pia kifungu cha 16 cha sheria ya makosa mitandaoni kilitoa adhabu na, kuj, na kujinaisha taarifa za uongo kupitia mitandao. Kwa hiyo kifungu cha 16 cha sheria ya makosa mitandao kilisema kwamba itakuwa ni kosa la jinai kwa mtu yeyote kutoa taarifa ambazo sio za uongo zenye lengo la kupotosha. Kwa hiyo likawa ni kosa la jinai. Kwa hiyo ni makosa mengi ambayo ametungwa hilo ni moja hapo. Kwa hiyo kuna makosa ya ku, ya ku, ya, ku, ya ku, kumbuluza mtu kimtandao. Tunasema cyber bullying. Yaani mtu anakusema mtandaoni kiasi kwamba mpaka unakosa amani. Kwa hiyo sasa kwa watu wasania watu maarufu unakuta mtandao mzima una unakuexpose wewe si una maisha gani una familia gani kwa hayo yote yalikuwa ni makosa ya mitandao lakini pia kusambaza picha au maneno ambayo ni ya kichochezi au ya kibaguzi dhidi ya kundi fulani la watu au kama yale yatokea mauaji ya kimbali yale ya Rwanda kuna watu wanaweza kupita mtandao ukachochea watu fulani wa wawe kwa sababu ya misimamo yao ya kisiasa kwa sababu ya uh, tofauti zao inazikana kwa sababu ya ulemavu wao au kwa sababu ya kabila lao maana sisi uh, wasukuma watakiwi kwa hiyo ukakuta wanashambulia wana, wana kwa lugha za namna hiyo ma picha au video za namna hiyo hazitakiwi ambazo zinaeleza chuki dhidi ya kundi la watu wa aina fulani kwa hiyo kuna makosa mbalimbali yame yameambiwa yame, yame, kwamba haya yatakuwa ni makosa ya jinai likwemo la kutoa taarifa za uongo zenye lengo la kuchochea taarifa inawezekana zikawa ni sio za maneno inawezekana zikawa za picha inawezekana zikawa ni za video mambo yote au zikaendana pamoja na sauti au zikawa za kuchapishwa kwa, ma, kwa maandiko tu bila video yoyote kupitia mitandaoni. Wakili Jebra umezungumzia hapo kuhusiana na uh, kuchapisha picha za ngono. Maana mtu anapiga picha za falaha 
na matokeo yake yanazisambaza. Mm. Je, yeah, sheria nayo inazungumziaje kwa sababu sasa hivi tumeona kwenye makundi mbalimbali ya WhatsApp mtu wanatumiana picha za ngono na hivi mm. ipoje swala hilo kisheria? Hakika msingi sheria ime, imetoa adhabu kusambaza picha za, za ngono, picha za utupu au picha ambazo zinadharaulisha zina mtu fulani, sawa. Na na kutoa adhabu mbalimbali na faini mbalimbali kwa watu ambao wanatoa picha za namna hii. Uh, haijalishi wewe ni nani? Haijalishi una nafasi gani kwa sababu ibara 26 ya ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 inasema watu wote tunapaswa kuheshimu sheria. Kwa hiyo watu wapasi kusambaza video au picha za utupu lakini kuna zile picha za utupu ambazo zimezidi viwango. Adhabu yake ni tofauti na picha za utupu ambazo zile ambazo zinamdharaulisha mtu. Wakili jebe sasa tuangazie kuna tabia ambayo bado ipo kwenye jamii. Mfano mtu anadukua akaunti yako kati ya mitandao ya kijamii na anaiba taarifa zako hatimaye anazisambaza zile taarifa. Je, kwa mujibu wa sheria mtu wa namna hii ama sheria imezungumziaje jambo kama hili? Uh, kwenye swala la udukuzi wa taarifa sheria imekataza kuingia kwenye mtandao wa mtu mwingine au kwenye taarifa za mtu mwingine kinyume na, 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 na utaratibu au bila kufuata utaratibu. Kwa ni makosa kuingilia mtandao wa mtu mwingine. Sheria imekataza kuanzia kifungu cha nne kimekataza hayo mambo kuingia kwenye mtandao kwa mtu mwingine. Na na, na udukuzi kama udukuzi ni jambo ambalo limekataza kwa sababu kuna uwezekano wa mtu kuingia na kuomba taarifa zako na kuzitumia vile anavyotaka yeye. Kwa hiyo limekuwa ni kosa. Kwa hiyo uh, tunapaswa jamii inapaswa pia kujua kwamba wanapaswa kuwa makini na kulinda mitandao yao kwa kuweka password ambazo zina, zina, ambazo ni ngumu kuzi, kuzishika lakini pia kuwa makini na matumizi ya mitandao au kumpa mtu mwingine password aweze kutumia kufanya jambo lolote na password hizi ndio signature yako ya kimtandao kumpa password akatumia kwenye ATM card yako kumpa password atumia kwenye simu yako na vitu kama hivyo ni vizuri tukalinda mitandao yetu dhidi ya wadukuzi kwa sababu hata kama unaweza ukasema mtandao wangu mimi umedukuliwa na ukamchafua mtu mwingine utakuwa ushapata mateso kutosha kama ukionekana mtandao ni wako kwa wewe utakuwa umekamatwa na polisi utakuwa umeojiwa na kama kupelekwa mahakamani utakuwa umepelekwa na kama umekosa dhamu utakuwa umekosa mpaka pale mahakamani ikajithibitisha kwamba ni kweli sio wewe na ulidukuliwa unakuwa umeshapangaika vya kutosha unaweza kwa umeingia gharama za mawakili tayari umeshapoteza muda wako mwingi ukwenda mahakamani yote ni madhara kuto kwa makini na mtandao wetu na kuonyesha kwamba ni kosa la jinai kwa watu kudukua mtandao lakini pia pale ambapo unadukuliwa ni ngumu kuamini kwamba mtandao wa Athumani sio wa kwake yeye, hii Facebook account sio yeye. Ya, kwa jamii zetu ambao tume, tume ni ngumu sana pia kujua kama imedukuliwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo lazima wananchi wawe makini na vitu kama hivyo. Kitu kingine ambacho na, ningependa kufahamu wakili Jebra kwamba sheria hii ya makosa ya mtandao, sababu mtu anaweza katenda uh, ili kosa la mtandao kumchafua mtu au kutuma picha utupu mm. nje ya Tanzania. Mm. Je, mtu huyu sheria inamzungumzaje najia naweza kaadhibiwa na sheria hii ya ndani ah kimsingi tunapo tunapotunga sheria sheria zina, zina mara, sheria inatumika kwa watanzania lakini pia inatumika kwa watu waliopo Tanzania uwezo kuwa na sheria ya Tanzania ambayo inatumika Kenya sawa kwa hiyo hata sheria ya makosa mitandao na yenyewe imelizingatia hilo jambo kwamba unaweza ukatenda kosa Kenya lakini madhara akaja paka Tanzania kwa hizi ni miongoni mwa ma, makosa ambayo wanasema yanaweza yakahusisha nchi moja paka nchi nyingine. Unaweza ukatenda kosa Tanzania, ukakimbilia Kenya au vitu vya namna hiyo. Kwa lazima kwa kuna ushirikiano wa majeshi kati ya nchi na nchi. Lakini ili, ili mtu aweze kuonekana ametenda kosa. Mtanzania anaonekana ametenda kosa hilo akiwa nje ya Tanzania. Lazima hilo kosa ambao unalitenda kwenye nchi hiyo pia leo ni kosa la jinai kwa sababu unakuwa upo nchi nyingine japo kwa inawezekana unatumia kwa sababu mitandao mingi sio kwamba iko server zao ziko Tanzania hata WhatsApp iko Tanzania au Facebook au Instagram ni mitandao ambayo imesajiliwa huko nje lakini unaweza ukatumia ukiwa Tanzania kwa hiyo mtu akitenda kosa akiwa nje linapaswa hilo kosa liwe pia Tanzania nako na ni kosa unaweza huyo mtu akasafirishwa aka kutoka huko aliko kuja kuleta Tanzania kama endapo ni kosa pia kwenye hiyo nchi nyingine lakini endapo kama sio kosa kwenye hiyo nchi nyingine kule aliko tenda anakuwaaje tenda kosa lolote kwa sababu amelitenda sehemu ambayo sio ambako sheria nyingine zinatumika kwa mfano katenda ka nchi nyingine 
alafu amerudi hapa nchini. Jana zaka shitakiwa hapa nchini. Ndio maana nasema inategemeana ile kosa kama endapo kosa hili la umbali litenda hapa pia na huko nchi nyingine ni kosa. Unaweza ukaja hapa Tanzania ukakamata ukashtakia. Lakini kama endapo umetenda sehemu ambao huko alikuwa kosa katika misingi ya kuangalia ni mtendaji ni, ni, ni ametenda hilo kosa. Ah uh, huwezi ukamshtaki mtu ambaye ametenda kosa ambalo kwenye hilo eneo halikuwa ni kosa la jinai. Sawa. Lakini kwa mfano ukifanya mauaji, kwa mfano umetenda umefanya mauaji Kenya. Ukakimbilia Tanzania, unaweza ukapeleka Kenya kwa sababu Kenya mauaji pia Tanzania nako ni kosa la jinai na Kenya nako ni kosa la jinai. Lakini endapo ukitenda hapa Tanzania, kosa la kimtandao. Ukikimbia nchi yoyote unaweza ukaja kurudishwa Tanzania uwajibiki. Au hata kama sio mtanzania, ukiwa Tanzania unapaswa kuheshimu sheria za Tanzania. Na wewe kama sio mtanzania upo Kenya upo Marekani unapaswa kuheshimu sheria za hilo eneo ambapo umekaa. Lakini katika katika minajili hiyo uh, lazima kosa hilo la jinai uliko litenda nako lio ni kosa la jinai. Ningependa kufahamu wakili Jebra kwamba je sheria inasemaje kuhusu ufichuaji wa taarifa za upelelezi sababu leo kuna wengine wamesomea uh, masuala haya ya ya ya, ya kompyuta ana utaalamu wa mambo hayo mwisho wa siku ana uwezo kaingia katika sehemu ambazo taarifa za upelelezi imehifadhiwa yeye kazichukua na kuzisambaza ama kuziweka wazi kwenye jamii je sheria imezungumzia jambo kama hilo asante sana fumani labda niseme tu kwamba uh, kwenye swala la la, la kuficha taarifa au ku, 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 kudukua taarifa unaweza kuta ni za polisi au za kiupelelezi. Kimsingi sheria imeitoa wajibu. Na huu wajibu uko kwenye sheria makosa ya mitandao lakini pia kwenye sheria mama. Watu kushiriki kutoa taarifa sahihi kwa jeshi la polisi. Kwa kama vile ambavyo upasi kuharibu upelelezi katika makosa ya kawaida ya kila siku. Kama mtu amfanya makosa ya mauaji, wewe ukamsaidia kukimbia au ukamsaidia kujificha, si ndio hivyo? au kasaidia kuficha mali ambayo imeibiwa jamaa ka, ameiba television akakuja uh, geto kwa kwa uchumba kwa kwa kuchukua ukaficha kwenye kitanda au kamsaidia kukimbia yote hayo ni makosa kwa hata kwenye sheria makosa ya mitandao inakatazwa kuficha data za ambazo data ambazo zinahusika katika upelelezi na ime, imetoa wajibu kwamba mtunza taarifa au yule mtu ambaye anashikilizwa ana, ana data lazima pale anapotakiwa na jeshi la polisi aweze kushirikiana na jeshi la polisi na kuzitoa hiyo imeanishwa katika kifungu cha 32 cha sheria makosa ya mitandao na kusema kwamba raia wana wajibu wa kutoa taarifa sahihi kwa jeshi la polisi na unaweza ukashtakiwa pale ambapo umeharibu taarifa za jeshi la polisi au umeshindwa kutoa ushirikiano lakini kimsingi unatakiwa upate uh, amri sahihi ya jeshi la polisi au kama unashindwa jeshi la polisi inaanza kwenda mahakamani kupata amri ya kuweza kuchukua hizo taarifa zako hii ni changamoto kwa sababu watu wengi wamekuwa wakitunza taarifa za watu na kwa dunia sasa taarifa zetu zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya simu unaposajili line ya simu unatoa kitambulisho chako wanapiga picha wana scan unapigwa picha yako unakaa wapi unaishi wapi unakuwa una taarifa zako hizo ni taarifa za siri kati yako wewe na mteja wako au inawezekana we unaendesha mtandao wa kijamii kwenye mtandao wako watu wanajisajili kama mfano kama jamii forum na maeneo mengine watu wanajisajili wanatoa taarifa zake mle unakuwa nazo wewe au inawezekana unaendesha internet cafe mtu anaingia pale kwenye mtandao wako anaweka password anaweka taarifa zake anaweza ka upload document anaweza ka download document zikawa ipo mle kwa hiyo una wajibu wa kutunza siri za mteja lakini wajibu wako unakomea pale ambapo jeshi la polisi liko inafanya taarifa sahihi inafanya upelelezi ukijiridhisha kwamba ni kweli jeshi la polisi na ukaona kwamba umewasiliana ule mtu ambaye ametoa hizo taarifa ili pia usije ukaribu mahusiano yako wewe na wateja wako kwa lazima ubalance pale wajibu wa kutunza siri za mteja na wajibu wa kushirikiana na jeshi la polisi lazima ubalance uweze ukapendelea sehemu moja na kuonea sehemu nyingine kwa hiyo una wajibu wa kushirikiana na jeshi la polisi pale ambapo wakipata taarifa sahihi na kama endapo ukikataa kutoa hizo taarifa wanaweza wataenda kuomba amri ya mahakama waweze kupata hizo taarifa na endapo ukidharau amri ya mahakama unaweza ukashtakiwa mahakamani kwa hiyo lazima hivyo vitu wa Tanzania waweze kuelewa lakini pia kwenye swala la jeshi na ufanya upelelezi na majukumu yake pia wanafanya upekuzi inafanya upekuzi kwa hiyo inaweza kufanya upekuzi kimtandao kabla, kabla ya hapo kwenye upekuzi mm. tuangalie hata ufichuaji huyu ukaficha mm. lakini kuna mwingine anazi expose tuseme kwa lugha kiingereza mm. anaziweka hadhara eh habari hizi za upelelezi ah kimsingi ni no ni hilo ni kosa ambalo uh, 
kimaadili na kindani kwa sababu hizi uweze kutoa hizo taarifa kuziweka wazi za, za ambazo zimezimekamata zime kwa sababu mwisho siku ni jeshi la polisi ambao wanakuwa na taarifa zako ambazo wamefanyia upelelezi kwa hiyo mtu mhusika wa jeshi la polisi ambaye anaamua kuzitoa taarifa ambazo wanakuchunguza wao Uthmani si ndio hivyo kwa sababu kuna taarifa kwamba tunapeleza mtandao wa Uthmani kwa hizo taarifa zitakuwa ndani ya jeshi la polisi kwa ni makosa kwa afisa wa jeshi kuanza kutoa taarifa za namna hiyo kwa watu wengine sawa kwa mtu binafsi anaweza akazi akaanza kuficha taarifa kama endapo anazo taarifa zako wewe kwa, ku, kwa kutokana na aina ya kazi zake ambazo zisifanye mwingine anataka ni msajili laini si ndio hivyo mwingine anataka anafanya kwenye mtandao wote wa simu anasajili laini za watu kwanza kana taarifa mwingine anataka anafanya kazi mfanya kazi wa nida una taarifa zako unazipeleka hapa mwingine anaweza kana afanya kazi blera kwenye sehemu za sikuzi mitandao mingi wizara ya ardhi wanapokea nyaraka kupitia kwa njia mitandaoni Brela wanasajili makampuni kupitia mtandao kwa lazima watunze siri za wateja ndio maana uh, wanarakati na watu wengi sana wame, 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 wanashinikiza na wanadai serikali itunge sheria za kulinda taarifa data protection act kwa lazima tutunze tutunge sheria namna hii itakayolinda taarifa za wateja katika maeneo mbalimbali wakati huu ambapo serikali inaenda kidigitali si ndio hivyo mahakama inaenda kidigitali bunge linaenda kidigitali taasisi mbalimbali za serikali zinaenda kidigitali lazima taarifa hizi jue namna gani za kuzitunza sijui kama nimejitenga kwenye kwa 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 swala la la, la, la upekuzi kifungu cha 31 cha sheria ya makosa ya mitandao kimeainisha namna upekuzi lakini namna upekuzi ukamataji haya ni makosa ambayo yanaweza pia akatendeka kwa namna nyingine kwa sheria ya makosa ya mitandao pamoja na sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai e, ambayo ni sheria ya sura namba 20 ya sheria za Tanzania kama ilivyo ile mwaka 12 wanatoa namna upekuzi sasa kifungu cha 31 cha sheria ya makosa ya mitandao kimetoa namna upekuzi kimtandao kwa hiyo wanaweza wakachukua kompyuta yako wanaweza wakachukua simu yako kwa ajili ya kufanya upekuzi kwa njia ya kimtandao ili ziweze kupata taarifa ambazo wanazitafuta na pale ambapo mtu akikataa kutoa hizo simu zake au taarifa zake hizo wanaweza kaenda mahakamani ili kupata amri ya kuziaccess taarifa zako wewe kwa sababu mtu mwingine anaweza kawa na password akakataa kutoa password hapo kuna sheria ambayo inakataza mtu anataki kutesa wala kutwezwa wala kuonewa hizo ni haki za msingi za, za kila binadamu lakini pia sheria ya makosa ya jinai na katiba inakataza kutesa mtu sasa atoe password mtafanyaje mkimpiga nikosa si ndio mnaweza mkaenda mahakamani mahakama ikabalance ikaona muhimu hizo taarifa haki zake za msingi za kulindwa lakini pia sababu za kuzitaka hizo taarifa ikipime inaweza kumlazimisha atoe hizo password au taarifa zingine ili waweze kuzipata kwa ajili ya upelelezi kwao ndo kuna level hizo kuna level ya kutaka tunataka simu yako unaweza ukao tayari kutoa huna shida nayo sawa si ndio hivyo utatoa ili waweze kufanya upekuzi kimtandao waingize mna nini waweze kufanya kuna mitambo yao anaweza ka access simu yako au kwamba toe password ukatoa kwa hilo ambaye amekataa wanapaswa kwenda kutoa kuomba amri ya mahakama mahakama ilazimishe utoe ili waweze kufanya upekuzi wa kimtandao wapekue email zako wapekue facebook yako sasa mahakama huwa inatoa mwongozo nataka nini tuna, tuna message kwamba Athmani anatumia email na mtu fulani ambaye jambazi Athmani anapokea email za kutaka kufanya uvamizi sehemu fulani hatuwezi kukaa tu tunamwacha anafanya vitu vya namna hiyo lazima tupekue email yake kwa hiyo lazima mahakama tazama mkapekue email na maana watapekua email hawataenda facebook hawataenda instagram hawataanza kuangalia kwenye laptop yake jamaa na, na download vitu gani kwa vitu kama hivyo vinakuwa vinawekeza na mahakama ehe bwana jebra ningependa kufahamu katika hapo upogusia kwenye upekuzi mm. tumezoea katika pekuzi hizi za kawaida ambazo zinafanywa na jeshi la polisi mm. kwamba katika kupekuliwa lazima pawepo na search warrant mm. pawepo na ndugu au mjumbe wako au mtendaji mm. ehe watu wenye mamlaka kiserikali washuhudie ile zoezi la upekuaji mm. je kwenye mtandao nalo zoezi hilo linasimamiwa simamiwaje ah kimsingi ni changamoto kidogo je kwa, kwa njia mtandao upekuzi wa njia mtandao Upekuzi wa mwingine wa kawaida sheria mwenendo makosa ya jinai inasimamia. Upekuzi wa chumba, upekuzi wa kutaka kupata taarifa mbalimbali. Upekuzi ambao nataka kuongelea kwa siku ya leo ni ule ambao kwenye mtandao sasa. Sheria haijaelekeza sahihi namna gani ya kuchukua taarifa kupitia mtandao. 
namna kuchukua simu yako kujua kwamba hii simu yako kwako tumeikuta chumbani kwako ndani kwako ule ni upekuza kawaida wa kisheria uh, pale ambapo wameshachukua simu yako sasa wanataka waingie kwenye facebook na namna gani wanaweza kafanya kwa hiyo sheria japokuwa haijaelekeza asimame nani au ashuhudie nani lakini ili kuweza kuwa na taarifa sahihi au ambazo hazitaita shaka ni vizuri kukaa kuna mashahidi ambao wakashuhudia hicho ndio kilichokundwa kwenye simu yako bila hivyo itakuwa ni ngumu sana kwa jeshi la polisi kuweza kushinda kesi mahakamani kwa upekuzi ambao wamefanya wao binafsi imekuwa ni kawaida kusema kwamba tumechukua simu ya mtu fulani tumekuta kuna hichi kuna hichi kuna hichi kuna hichi lakini mahakama mara nyingi sana imekuwa ina sita kuamini kile ambacho kimekuta kwenye simu bila kuwepo na ushahidi bila kuwapo na mashuhuda ambao wamegundua kwamba ni kweli hicho kilikuta humo au mtu amewekewa kwa hiyo ni changamoto kwa kuna haja pia kuangalia sheria imekuwa haijatafsiri au haijatoa haki za msingi upekuzi kwa njia ya kimtandao lakini namna gani anachukua simu yako au anachukua laptop yako sheria mwanendo wa makosa jinai imesema imesema na inatoa msimamo wako msimamo wake ikiwemo haki ya kuwa na search warrant ili uweze kufanya upekuzi haki ya kushuhudiwa na watu ambao wameona kweli hizo taarifa zako zipo humo haki ya kuchukua maelezo haki ya kuwa na wakili ya ndugu Wakili Jebra mtazamaji angependa kufahamu kuhusiana na kuna huu jasusi wa data mtu anaweza kachukua nyaraka hizi za siri za serikali au za taasisi fulani lakini akaziwe kwenye mtandao kwa masla ya umma maana mm -hmm. mfano labda matumizi mabaya ya fedha akaenda kwa kachukua ya faka yaweka jamani pesa hii inatumika vibaya ili nalo lipoje kisheria ah uh, siwezi nikasema ujasusi wa data wa mtindo huo lakini tunaongelea katika uhuru wa kujieleza na uhuru wa kupata taarifa wa Tanzania kwa mujibu wa baraka 18 wanaki ya kupata taarifa mbalimbali juu ya mambo mbalimbali yanayoendelea nchini mwao na mtu wa taarifa kama taarifa ni za kweli analindwa tuna sheria ya ulinzi wa watu wa taarifa the whistleblowers act ambayo inalinda watu wa taarifa au wanasema msili wetu huwa tunatumia jina la msili kama taarifa ndapo ni za kweli then itakuwa ni sawa kwa mtu yeye kutoa taarifa lakini jeshi la polisi linapaswa kumlinda huyo mtu kwa sababu ametoa taarifa ambayo zimesaidia mambo fulani yakajulikana watu wengi sana wametoa taarifa si wizi wa wapi si bandarini si wapi wanatoa taarifa ambazo mshaziku zikifanyia kazi zinaonekana za kweli kwa lazima serikali na wadau wengine wajikite kwa namna gani ya kuwalinda watu wa taarifa ambao wanatoa taarifa ambazo ni sahihi na ambazo ni za kweli ambazo zitaisaidia nchi kuendelea kwa sababu kwa kuna watu wa taarifa ambao wanalindwa uh, wizi utapungua uwekezaji utaongezeka au uwekezaji ambao sio sahihi utapungua rushwa itapungua wizi utapungua serikali matumizi yake yataenda sehemu ambayo ni sahihi kwa lazima watoa taarifa za ukweli walindwe lakini pia wale ambao wanatoa taarifa ambazo wako kwenye sehemu ambayo hawapaswi kutoa taarifa za siri za serikali na wao ni wafanyakazi za serikali wanazifanya hizo taarifa lazima wajikite kwa kabisa katika kuangalia maadili ya kazi zao mienendo ya kazi zao ili kuhakikisha kwamba hawa hawavujishi siri za serikali ambazo zitakiwa kutoka Wakijebe kuna hii tabia ya watu sababu leo tunazungumzia sheria ya makosa ya mtandao Ndiyo. lakini kuna watu kwenye baadhi ya mitandao mm. hawatumii majina yao halisi. Mm. Eh hili nalo lipoje katika sheria hii? No sheria ya makosa ya mitandao haijasema moja kwa moja wazi kuhusiana na kutumia jina ambalo sahihi sio sahihi. Na kimsingi imekuwa ni yani mjadala wa kutotumia jina sahihi umekuwa ni msingi wa duniani kote katika uhuru kujieleza katika levo ya kidunia wanaruhusu mtu kutumia jina ambalo sio sahihi lakini uh, tumekuwa na, na sheria mbalimbali kwa mfano sheria ya uh, inaowataka kwa mfano tuna sheria ya ya maudhui mtandao ni sio ndio kwa Kiswahili wanasema online content regulation ambazo zimepitishwa mwaka 2018 na ambazo zinasema lazima wewe kama unaendesha mtandao wako unakuwa na leseni kutoka mamlaka ya TCRA lakini pia lazima uwatambue wateja wako. Sawa. Unaweza kuwa unatumia jina jingine lakini mtu wa huduma lazima awatambue wateja wake. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto huku wengine akisema bana hapana. As long as mimi natoa taarifa za ukweli, endapo mimi natoa taarifa za ukweli, sio lazima nijulikane. Na hizo ndio inasaidia serikali kupata siri mbalimbali kujua hivyo. Lakini hiyo ni debate ya duniani kote, ni mjadala wa duniani kote ku balance. Kati ya ulinzi wa faraga 
haki yako ya kutotumia jina sahihi kama unatoa taarifa za ukweli lakini pia ulinzi wa watu wengine dhidi ya kutoa taarifa ambazo sio sahihi kwao dhidi ya kuwafanyia cyber bullying au kuwa kuwa kuwanyanyasa kimtandao watu wengine kwa hiyo kubalance sasa hapo haki ya kuwa na faraga yako kutojulikana kutoa taarifa lakini upande mwingine haki ya ulinzi kwamba mimi unanitukana unani unani expose unatuma picha zangu lakini msha siku sikujui ni nani <laughs> sio ni bado kwa hiyo lazima tu balance kwa wale ambao wanaondisha mitandao na nini bado kumbukua kuna huo mjadala ambao mimi mwenyewe siwezi nika conclude nikasema kipi ni sahihi ni jambo ambalo tunataka tujadili kwamba je ni sahihi kwa watu kutumia majina ambayo sio sahihi lakini kama wanatumia majina ambayo sio sahihi kwa namna gani tunawalinda watanzania wengine dhidi ya hawa watu una una kauli gani ama una ujumbe gani kwa jamii kuhusiana na mada ya leo Asante sana mimi nina jumbe kwa watu tofauti <laughs> Kwanza nina ujumbe kwa Tanzania wote kwa ujumla kwamba Tanzania wote kwa ujumla tuna wajibu wa kuheshimu sheria zetu na pale ambapo tunaona sheria hizo sio sahihi tufuate utaratibu wa kisheria kama ni kuzipinga mahakamani zikabadilishwa hilo ni moja lakini pia hiyo ni kwa, kwa wananchi wote tuheshimu tu sheria lakini wito kwa serikali Serikali inapohamasisha wananchi kutii sheria bila shuruti na wao waonyeshe kuzitizwa sheria na wazisimamia bila ubaguzi. Kwa mfano tunasema mtu akitukana ni kosa la jinai. Tusiona wanachukuliwa watu wa wale wakitukana watu wakubwa tu viongoza serikali. Pia wananchi wa kawaida wali ya chini nao wakifanyiwa makosa wapewa uzito huo wanaopewa uzito wengine. Si ndio hivyo? Lakini pia wa asasi za kiraia na watu wengine na na vyombo vya habari vijikite katika kuwaelimisha wananchi juu ya sheria mbalimbali kama stativi wanaofanya hivi kutoa elimu basi na watu wengine watoe michango yao katika kuelimisha wananchi kwa sababu mara nyingi sana sheria zetu za namna hizi zimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza wananchi wa kawaida wali ya chini zile hawazifahamu kwa lazima apate udadavuzi wa Kiswahili kwa lugha nyepesi waweze kuelewa sheria hizi ni zipi ambazo zinawaendesha zinaendesha maisha yao kila siku kwa serikali asasi za kiraia na wadau wengine wajikite katika kutoa elimu kwa Watanzania waweze kuziheshimu sheria hizi lakini pia waweze kuzijua kwa sababu tunajua kutojua sheria sio utetezi mbele ya mbele ya mahakama kwa uwezo kasa mimi sikujua kama kosa hilo ni la kimtandao haiwezi kusaidia kwa lazima ili Watanzania na wananchi wote wasiingie kwenye hiyo mtege basi wapewe elimu juu ya hizo sheria Mpaka kufikia hapa mtazamaji wa Star TV kipindi cha sheria zetu hakina la ziada. Kumbuka leo tulikuwa tunaangazia sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015. Kujadili hili nilikuwa na wakili msomi Jebra Kambole kutoka Center for Strategic Litigation na mwenyeji wako nilikuwa mimi Athman Mihula. Na kusii tu uendelee. Tazama vipindi vinavyoendelea hapa Star TV.